So, ähm, wir haben es jetzt schon relativ spät, obwohl ich heute frei hatte, bin ich da nicht früher zugekommen. Und zwar, ähm, den Adventskalender aufzumachen. Äh, machen wir mal die Tür auf. Na komm. Ich meine, ich werde das Video hier ja nicht schneiden, deswegen werde ich das irgendwie gleich mitkriegen. Ab. Türchen ist auf und drin ist... Hm. Ja gut. Äh, das ist diesmal tatsächlich mal ein Steinchen. Was man auch als äh, Halbedelstein äh, ansehen könnte. Auf jeden Fall macht er den Eindruck. Ähm, ich habe durch meine Ex-Mitbewohnerin äh, mitbekommen, dass es ganz viele äh, auch Fälschungsvarianten von Steinen gibt. Keine Ahnung, ob das jetzt ein echter ist oder nicht. Ich meine, nach äh, dem ersten Türchen, wo es nur ein Glasstein war, ähm, bin ich da ein bisschen... Vorsichtig, sag ich mal. Und ich habe ja auch keine Ahnung von Edelsteinen. Ähm Deswegen pausiere ich das Ganze hier jetzt einmal, mache ein bisschen Recherche und äh, komme dann wieder. Wenn ich jetzt auf die Pause-Taste drücke, dann ist es so, als wenn es nur einen Schnitt gegeben hätte. So, ähm. Ich habe jetzt doch eine ganze Weile recherchiert äh, und irgendwie erinnert mich der Stein hier so ein bisschen an äh, den Beryl. Äh, ja. Könnte tatsächlich einer sein, weil äh, Hauptvorkommen von dem Beryl ist irgendwie in China und ich glaube das Ding kommt irgendwie aus China oder so. Ähm, ja, und das, was ich so rausgefunden habe über den Beryl, ist, äh, dass er bei Reisefieber und Sehschwäche helfen soll. Also, ähm, wenn ihr sie wisst, ich trage ja normalerweise eine Brille, also die Brille, die ich vor vier Jahren getragen habe in den Videos, die müsste ich heute immer noch tragen, aber die habe ich jetzt irgendwie vor zwei Jahren verloren, deswegen trage ich keine Brille mehr. Ähm, dann habe ich noch herausgefunden, dass der Beryl von äh, den Juden als Markus der Stein verehrt wurde, ähm, der den Glauben zu Gott festigen sollte. Was ich über Gott denke, was ich davon halte und so weiter, wisst ihr ja wahrscheinlich. So, ähm... Ja, ähm, die Griechen waren davon überzeugt, dass der Beryl ihr äh, Ansehen und die Liebe in der Ehe bewahren könnte. Das ist ein kleiner blau-weißer Schein. Na gut. Ähm. <lacht> ja, ähm. Wie gesagt, das Video ist ja komplett, wird jetzt komplett umgeschnitten, das heißt, den Huster kriegt er auch mit rein. Sorry dafür. Ähm, ja, dann äh, heißt es, dass Bärre auch noch äh, Licht brechen könnte. Das kann der hier jetzt nicht, was äh, dafür spricht, dass er das nicht ist. Aber hey, äh, dann haben wir halt ein bisschen was über den Bärre gelernt und ich habe immer noch keine Ahnung, was das genau für ein Stein ist, aber äh, ja, ich habe so einen Stein. Und ich habe jetzt äh, nebenbei nochmal ein äh, Säckchen mit richtig halb Edelstein äh, mir bestellt, weil ich äh, von dem Abwärtskanal so ähm, enttäuscht war gestern. Ja, ähm, was habe ich noch rausgefunden? Ich muss hier mal ein bisschen rüber gucken, weil da habe ich mir die Notizen auf den Rechner geschmissen. Ähm, ich hatte jetzt eben schon gesagt. 
Ähm, ja, und aus, äh, aus dem äh, Wort Berre, äh, weil er irgendwie das Licht brechen kann, wurde das deutsche Wort Brille. Und Hildegard von Bing hat ähm, die Heilwerkung von Berre damals äh, genutzt und den gegen Gift verschrieben. Ähm, ja, und heutzutage wird der wird Berre in der Industrie verwendet für ähm, feuerfeste Stoffe, Legionen und sowas. Ne? Alles. Ähm, ja, und Beryl ist halt auch ein wichtiger Heilstein halt. Inwiefern äh, der da heilt, wirken, was er genau heilt, weiß ich nicht. Ähm, und ähm, Edelsteine soll man in der magischen Arbeit äh, oder, oder generell zwischendurch mal aufladen, weil sie, weil sie sich entladen und so weiter. Und Beryl sollte man aufladen, wenn er bei Hautkontakt äh, nur noch schwach warm wird. Ähm, gereinigt wird er unter fließendem Wasser und man sollte ihn zusammen mit äh, Hämatit-Trommelsteinen aufbewahren, damit er seine äh, Heilwirkung weiterhin behält. Ja, ähm, das ist das, was ich bei dem Beryl rausgefunden habe. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das hier einer ist, aber das kommt dem irgendwie am nächsten von den Bildern her. Äh, also wenn das jetzt, äh, wenn ihr den jetzt erkannt habt, was das für einer ist, könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben, was das für einer ist. Ja. Ähm, ja, und das war es dann auch schon mit dem heutigen Video. Ich muss mal gucken, wann ich morgen das Video äh, aufnehme, weil ich habe jetzt doch schon eine ganze Weile äh, gesucht und ich muss morgen wieder arbeiten. Und äh, ja. Wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen.